Les partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gouago demandent la libération immédiate de leur homme politique. Et puis à Dakar, au Sénégal, une femme arrive pour la toute première fois à la tête de la capitale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information. Comme tous les mercredis, direction au palais de Kossiam où s'est tenu le traditionnel conseil des ministres. Adoption de décrets, communication orale et nomination sont les éléments du conseil. Rémi Fulgence Dandinou, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, nous en dit plus au micro de Moïse Kinda. Nous avons donc étudié ces dossiers et au titre donc du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons donc adopté une ordonnance portant l'autorisation de ratification de l'accord de financement relatif au prêt conclu le 28 août 2018 entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement pour le, pro, le financement du programme d'appui aux réformes du secteur de l'énergie. Le prêt est d'un montant de 11,5 milliards de francs CFA avec comme objectif donc de faciliter l'accès inclusif à l'électricité et à l'énergie et d'accroître les investissements en énergie dans les zones rurales. Nous avons également, au titre du MINEFIT, adopté un prix un décret portant érection de l'agence Burkinabé de l'électrification rurale à Baird, un établissement public à caractère administratif. La mission donc de la Baird, c'est de promouvoir l'accès à l'électricité dans les collectivités rurales et plus d'améliorer ainsi les conditions de vie et de bien-être des populations. Dans le même temps, vous saviez que le FDE, qui était le fonds de développement de l'électricité, faisait ce travail-là. Donc nous avons pris un décret portant dissolution du FDE et tous les éléments du passif et de l'actif du FDE ont été donc transférés à la BER. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, le Conseil a entériné l'organisation d'une conférence internationale de haut niveau sur les mutilations génitales féminines à Ouagadougou du lundi 22 au 25 octobre 2018. Il y a donc 200 participants attendus, dont 28 pays africains qui seront représentés, 14 pays européens et américains et 2 pays du Moyen-Orient et de l'Asie. Le thème de cette rencontre, c'est « Galvaniser les actions politiques pour accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines ». Le Conseil a également fait au gouvernement donc, euh, les communications orales. Différents ministres se sont exprimés et il reçoit un certain nombre d'éléments, notamment le fait que euh, ce samedi, donc, il y aura euh, sur toute l'étendue du territoire, à la demande donc, des communautés euh, religieuses, des communautés, euh, quelle que soit la communauté, protestante, catholique, musulmane, euh, des offices écuméniques hein, pour la paix euh, et la sécurité de notre pays. Euh, ces offices-là font suite donc aux rencontres que le Premier ministre a eues et que certains membres du gouvernement ont eues avec euh, les chefs, les autorités coutumières et religieuses dans les différentes parties de notre pays. Nous avons également adopté un rapport, vous allez le voir dans le détail, c'est l'administration territoriale, c'est les commémorations donc, euh, euh, de la journée donc, du 31 octobre avec un certain nombre d'activités dont le détail sera dans le Conseil des ministres avec la symbolique dépôt des gerbes mais des conférences également qui seront organisé à l'intérieur du Burkina et à Ouagadougou donc, pour euh, magnifier et valoriser l'action de ceux qui ont participé à l'insurrection, mais également célébrer ceux qui ont résisté à la tentative de coup d'État de septembre 2015. Donc voilà l'essentiel du compte rendu. L'Association des compétences électorales en Afrique a tenu ce matin une conférence de presse afin de remettre les pendules à l'heure concernant les incompréhensions et les troubles existants au niveau du processus électoral. Jonas Tondé et Fabienne Sawadogo pour le reportage. Au regard des nombreuses intempéries existant au sein de certains organismes en charge de la gestion des élections, l'Association des compétences électorales en Afrique, CEA, qui est une structure professionnellement instituée pour une transparence et une réussite des élections en Afrique, tient à interpeller les acteurs du processus électoral à une maîtrise et à une impartialité totale face à la gestion de l'organisation des élections. 
La structure CEA qui a pour devise réussir avec professionnalisme les élections en Afrique et qui est d'ailleurs une association à l'échelle interafricaine n'a pas manqué de donner des exemples précis de situations délicates concernant des cas électoraux que rencontrent aussi d'autres pays de la sous-région. Pour revenir aux préoccupations énoncées à l'entame de notre déclaration, nous voulons tirer sur les sonnettes d'alarme et signifier qu'après trois, trois décennies d'essais de démocratie, les bons réflexes tardent à faire école, surtout en matière électorale. Et on a l'impression chaque jour que chaque jour, chaque gouvernant veut imprimer et appliquer son cadre légal et institutionnel. Et nous vous demandons de suivre un peu notre regard, car le malaise est perceptible un peu partout en Afrique et dans la sous-région. Au Sénégal, vous avez par exemple cette question du parrainage et de la représentativité des candidats qui va nécessairement faire des exclusions. Au Bénin, vous avez ce montant extraordinaire des cautions qui va créer l'exclusion et certainement va faire de la politique l'affaire des seuls fortunés. Au Togo, vous avez une, oppo une opposition qui refuse d'entrer dans la CENI. Pourtant, le processus électoral est déclenché et est suivi par une instance régionale qui est la CDAO. Au Burkina Faso, particulièrement, la CENI est au cœur d'une polémique interne qui fait objet de débat tout à Zubit. C'est-à-dire que la CENI focalise toutes les attentions ces derniers moments, tant sur le plan de la gouvernance interne que celui de ses rapports avec certains acteurs du processus électoral. Certains commissaires ont fait l'option d'exposer leurs problèmes par voie de presse. Un nouveau code électoral également a été voté et, selon les camps, ne fait pas le consensus. Véritablement, nous sommes face à une situation critique de notre processus électoral et il faut aider la CNU de Burkina à jouer sa partition où les acteurs assument franchement leur rôle sans confusion de cadre et sous un serment solennel proclamé et intériorisé. Ainsi, dans son rôle d'expert en matière d'organisation d'élections libres et transparentes, il est important pour la CEA de préciser certains critères qui vont dans le véritable sens d'une élection démocratique. C'est pourquoi il est judicieux pour le CEA de rappeler à toutes les parties prenantes, à l'opinion nationale et internationale, les critères d'une élection libre et équitable. Il faut des élections régulières et périodiques, le suffrage universel, la gestion des élections par une organisation indépendante et impartiale, des partis politiques en concurrence, la liberté d'expression et des médias, une absence d'influence négative fallacieuse ou anormale sur les électeurs, le secret du vote, les résultats rapides, un processus de vote facile à comprendre, une personne, un vote, une valeur, un verita une véritable représentation parlementaire, un gouvernement majoritaire et une représentation des minorités. Et enfin, une pleine participation selon que le vote soit obligatoire et ou volontaire, comme c'est le cas au Burkina Faso. Enfin, il est à noter que l'Association des compétences électorales africaines CEA vise à atteindre plusieurs missions dont son objectif principal est de promouvoir la démocratie et l'état de droit en Afrique à travers l'organisation réussie des scrutins. Et puis un dossier dans cette édition, les populations sont de plus en plus amenées à légaliser des documents selon leurs besoins administratifs. Comment se font les légalisations dans les commissariats de police à un tour Dans le commissariat central de la ville de Ouagadougou, nous a permis de répondre à cette question. Nos reporters Yannick Kabore et Odette Zwangena nous en disent plus. 
La légalisation peut être définie comme l'acte consistant à authentifier un document privé en document officiel. Et pour ce faire, les populations burkinabées ont recours à la prestation soit du maire, du notaire, du magistrat, du ministère des Affaires étrangères, des élus consulaires et même de la police nationale. Grâce à sa rapidité et à la gratuité de ses prestations, les commissariats de police du Burkina Faso sont abondés de monde. c'est sur place et puis et immédiatement tu peux aller déposer tes dossiers sans problème. Mais au niveau des mairies, il faut attendre euh, le lendemain ou bien revenir à 14h faire le retrait. C'est pour cela qu'on vient au commissariat. Cela c'est plus vite et plus rapide. Quoi. Même si on prend le rang, il n'y a pas de souci. On, souvent on prend le rang, on, bon, on se taquine ici. Tu vois même c'est la bagarre, mais on sait qu'on va avoir ça sur place. Ici, au commissariat central de la police de la ville de Ouagadougou, la section des légalisations à elle seule légalise 8 000 à 12 000 documents par semaine en temps ordinaire et à la période des concours à environ 25 000 documents. La légalisation est, euh, au niveau de la police est faite par les commissariats, par les commissaires de sécurité publique. Voilà, c'est le commissaire de sécurité publique qui fait la légalisation. Et maintenant, pour des raisons de, de temps, euh, il, il peut déléguer ce pouvoir-là à un collaborateur. Et c'est mon cas, par exemple, voilà, avec mon collaborateur. C'est le commissaire central qui nous a délégué ce pouvoir-là légalisé à sa lieu et place. Cette section comprend une quarantaine de personnes. Malheureusement, et pour le commissaire Bourema Boni, les conditions de travail de ces agents ne sont pas reluisantes. Nous utilisons beaucoup l'encre. Des encres, voilà. voilà. Une langue, ça peut manquer, ça manque souvent. Les registres. Nous utilisons beaucoup de registres. Alors, pour laisser des traces de, des activités que nous menons. Alors, il arrive souvent que ces, ces, ces registres-là aussi également bon, euh, manquent. Le problème des locales, vous voyez que, c'est-à-dire, les locales réservés à la section de légalisation est dépassé. Voilà. Les policiers même eux-mêmes là, on voyait comment ils sont assis, ils ne sont pas très bien à l'aise. Ici, la section légalisation comprend trois grands groupes. Le groupe de la certification matérielle des signatures. D'abord avec les usagers, avec qui souvent on ne se comprend pas. Et chacun, quand, les gens quand ils viennent avec leurs documents, ils tiennent coûte que coûte à ce qu'on certifie. Il y a des documents qui ne répondent pas aux certifications matérielles de signature obligés en ce moment de leur donner des indications. Si ce n'est pas nous qui devons le faire, nous les orientons dans les services qui peuvent les aider dans ce sens-là. Il y a ces cas d'incompréhension. Souvent, il y a des gens quand ils viennent, ils veulent tout de suite et maintenant leur document. Or, une certification de signature exige d'abord qu'il y ait une identité complète de la personne sur le document lequel on devait euh, certifier. Et il faut enregistrer sur le registre il faut d'abord contrôler le document s'il répond, l'enregistrer sur le registre et le permettre de signer et préparer maintenant pour la signature. Bon, il y a des gens quand ils viennent, ils veulent tout de suite. Le groupe de la certification des copies conformes. Là, il y en a trop, hein. il y en a trop. Des fois, on va jusqu'à 1000. Des fois, quand au moment des, des concours, là, on peut aller jusqu'à 3000, 4000 comme ça. Bon, comme il y a des périodes aussi, donc ça a diminué aussi. On fait 500, 600. Et, et les difficultés ne sont pas beaucoup, mais seulement on en trouve un peu. Parce qu'il arrive souvent que certains usagers viennent au lieu de classer leurs documents dans les normes. Ils mettent ça en l'envers et ils viennent. Et vous voyez si nous allons prendre le temps de classer ça pour recevoir ceux qui sont à lui. Ça prend du temps. Et le groupe de la certification vente. Le minimum que nous en enregistre, si on n'a pas, au minimum c'est 200 ou bien 250 personnes par jour. Nos difficultés ici, vous voyez, on a des problèmes de registre, de BIC, 
La police est une force publique au service des citoyens. Cependant, ses rapports avec les usagers ne sont pas toujours les plus beaux. Souvent, il y a d'autres qui crient sur toi. Bon, c'est vraiment bien le commissariat. Au-delà de ça, on ne voit pas de difficultés. C'est bien. C'est sur place. Vraiment, on est content de leur travail. On est vraiment content de leur travail. Et ce qu'on souhaite aussi, que ça aille plus mieux. Que ça, que quand si on vient, qu'on ne prend pas beaucoup de rang, si on peut avoir beaucoup de postes encore ajoutés, là quand on arrive, c'est facile quoi. Le chef de la section de légalisation appelle tout de même à l'indulgence et à la tolérance des populations. Les usagers qui ne sont pas pour toi envers nos éléments. Voilà. Donc, nous les demandons de. Parce que les conditions même, quand ils, eux -mêmes, ils viennent, les conditions dans lesquelles les, les, les éléments travaillent ne sont pas faciles. Donc je crois que les éléments ont besoin d'être encouragés dans ce travail-là. Cette année, le commissariat central a déféré un individu pour faux et usage de faux. Face à la recrudescence du phénomène de falsification des documents administratifs, des voies et moyens ont été mis en œuvre pour y faire face. Il y a ceux qui réceptionnent dossiers, des documents, c'est-à-dire de faire beaucoup euh, attention aux documents qu'ils reçoivent et préparer. On demande également aux signataires d'être beaucoup attentifs, attentionnés sur les documents qui se présentent à eux. L'apport de la police nationale est indéniable. En guise d'exemple, grâce à l'achat des timbres, le commissariat central de la police de la ville de Ouagadougou fait rentrer à elle seule des devises d'environ 3 millions de francs CFA de timbres par semaine en temps ordinaire et 6 millions de francs CFA de timbres par semaine en période de concours. Parlons une fois de plus de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et c'est hors de chez nous. Les partisans de l'ancien chef d'État ivoirien sont déterminés à se faire entendre devant la Cour pénale internationale. Ils demandent la libération immédiate de Laurent Gbagbo. Ils sont partis cette nuit de Paris, direction La Haye. Les partisans de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo sont déterminés à faire entendre leur voix devant la Cour pénale internationale. Alors nous, partisans pro Babo, comme on le dit, sommes convaincus que comme vous n'avez pas de preuves depuis 8 ans de le libérer, ce n'est même plus conditionnel. On demande une libération totale. On en a assez. Laurent Gbagbo doit répondre de quatre chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. L'ex-président ivoirien est accusé d'avoir organisé les violences post-électorales qui ont fait plusieurs milliers de morts il y a 8 ans. Ses partisans, réunis ce week-end place de la République à Paris, parlent d'un procès de la honte. Ils dénoncent l'ingérence de la communauté internationale dans la crise post-électorale et réclament l'audition de l'actuel président ivoirien, Alassane Ouattara. La justice, selon nous, c'est d'abord la situation des responsabilités. Exhumer le passé de la Côte d'Ivoire, comprendre le présent et préparer l'avenir. Nous dire aujourd'hui qui a fait quoi, qui a tué, pourquoi ils ont tué, qui a gagné les élections et... Surtout l'éclosion de la vérité et à aller vers ces coupables, ces criminels qui étaient autour de la San Ouattara et puis leur demander justice. Après deux ans de procédure, les avocats de Laurent Gbagbo réclament ce lundi l'acquittement de l'ex-chef d'État ivoirien, selon eux, faute de preuves. Restons toujours dans ce volet politique. Pour la première fois, la mairie de Dakar a un visage féminin. Élu à la tête de la ville capitale du Sénégal, Swama Wadini, vient en remplacement à Khalifa Sall, revoqué de ses fonctions le 31 août dernier. Soam El Wardini, 66 ans, était adjointe au maire depuis 4 ans. C'est elle qui assurait l'intérim à la tête de la mairie depuis l'incarcération de Khalifa Sall en mars 2017. Elle connaît donc très bien cette mairie de Dakar et ses dossiers. Pour ses partisans, sa victoire, c'est d'ailleurs un peu celle de Khalifa Sall, dont elle est une très proche. Et elle l'a promis dès son élection. Elle assurait la continuité des projets de son mentor aux côtés de ses équipes. C'est en tout cas la première fois qu'une femme occupe ses fonctions. Et c'est ce qui surprend le plus ici dans les rue de Dakar, écoutez ces réactions recueillies dans la capitale. La plupart des temps, les femmes sont tous derrière nous. Il faut, au Dakar, il faut un homme pour gérer ça. Un homme, mais pas une femme. 
Comme, comme la balle est déjà partie. On va, on va essayer de voir. C'est une bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. J'espère qu'elle sera à la hauteur et qu'elle pourra euh, assurer hein, la mairie de Dakar. Tout le monde sait que ce n'est pas une chose facile. Je pense que c'est une bonne chose aussi que ce soit une femme. Le fait que euh, ce soit la première femme à la tête de la mairie de Dakar. En plus, euh, comme elle a dit, c'est dans la continuité des choses. Hein. Elle était adjointe, elle sait ce qui se passe, elle sait où en étaient les problèmes. En plus, euh, apparemment, elle a promis d'enlever les déchets. <rire> Soamel Wardini a été élu pour terminer le mandat de Rally Fassal, révoqué de ses fonctions le 31 août dernier. Les prochaines élections locales doivent se tenir en décembre 2019. Toute chose à présent et c'est sur le continent européen, 1,4 million de véhicules à diesel jugés trop vieux circulent encore de nos jours dans les rues de l'Allemagne, ce qui s'avère très polluante. Le gouvernement allemand prend des dispositions. 1,4 million de véhicules diesel jugés trop vieux circulent aujourd'hui en Allemagne. D'ici au 1er janvier, leurs propriétaires devront acheter un véhicule plus moderne ou modifier leur voiture trop polluante. Le gouvernement allemand a dévoilé lundi les contours des accords sur le diesel. C'est une bonne nouvelle pour les nombreux propriétaires de voitures diesel particulièrement dans les zones très polluées. Les villes allemandes les plus polluées comme Francfort s'apprêtent à interdire la circulation des véhicules roulants avec des moteurs aux normes Euro 4 et Euro 5, la norme actuelle étant l'Euro 6. Au total, 46,5 millions de voitures circulent en Allemagne. Près d'un véhicule sur cinq est équipé d'un moteur diesel ancien. Les constructeurs comme Daimler ou Volkswagen sont prêts à garantir des primes de reprise. Toutefois, il reste la question difficile de la prise en charge de la mise aux normes de certains véhicules diesel existants. Les réparations pourraient s'avérer très coûteuses pour les constructeurs et poser des problèmes à l'avenir. Selon nous, les réparations devraient être prises en charge par l'industrie automobile. Lorsque c'est possible et lorsqu'ils le choisissent, les propriétaires de diesel devraient pouvoir obtenir une offre des constructeurs, lesquels prendraient en charge la facture. Des trois principaux constructeurs, seul BMW a refusé de réparer de vieux véhicules, une option qui pourrait coûter des dizaines de milliards d'euros à l'industrie. Les prix à l'échange ont donc les faveurs des constructeurs. Sur le continent américain, au moins ça, deux colis testés positifs à la résine ont été interceptés par le Pentagone. Les colis étaient destinés au ministre de la Défense James Mattis et l'amiral John Richardson. Le Pentagone révèle avoir intercepté au moins deux colis testés positifs à la résine. Le porte-parole du ministère américain de la Défense évoque certains colis suspects identifiés pendant la procédure de filtrage. La police du Pentagone a renvoyé l'affaire au FBI et selon un responsable cité par l'AFP, les colis étaient adressés au ministre de la Défense James Mattis et à l'admiral John Richardson. Le Secret Service révèle de son côté qu'une autre enveloppe suspecte envoyée au président a elle aussi été interceptée. Les colis piégés adressés à des officiels américains ne sont pas une première. Déjà en 2013, des lettres empoisonnées à la récine avaient été envoyées à un sénateur et à la Maison Blanche. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Notre œuvre est pour le roi de gloire. Bonsoir chez vous.